கிறிஸ்துக்குள்ள எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நாளிலும் இந்த நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திப்பது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி கடந்த வாரம் முழுவதும் நாம் பிரேயர் ஜபத்தை குறித்து நம்ம அநேக காரியங்களை பார்த்தோம் ஒரு ஜபம் என்றால் என்னென்ன உள்ளது என்று சொல்லியும் பார்த்தோம் அதில் பார்க்கும் பொழுது முதலாவது நம்ம பார்த்தது அடுரேஷன் அண்ட் ப்ரைஸ் ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும் அவர் யாரோ அதற்காக அவரை துதிக்க வேண்டும் ப்ரைஸ் எம் ஃபார் ஹூ ஹி எஸ் என்று பார்த்தோம் அடுத்ததாக வி சோ அபவுட் தேங்க்ஸ் கிவிங் நன்றி செலுத்துதல் அவர் நமக்கு என்ன செய்தாரோ அதற்காக நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் நன்றி செலுத்துதல்னாலே வருகின்ற பலன்கள் என்ன என்று சொல்லி பார்த்தோம் மூன்றாவதாக கடந்த வாரத்தில் சப்மிஷன் ஒப்பு கொடுத்தல் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்மையும் நமக்கு என்ன தேவையாக இருக்கிறதோ அது எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் நான்காவது பகுதிக்குள்ளாக கடந்து செல்ல போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் த ஃபோர்த் பார்ட் இன் அ ப்ரேயர் இதுவும் மிக முக்கியமான ஒரு அங்கம் ப்ரேயர் என்றாலே அநேக பேர் நினைப்பது இந்த காரியத்தை தான் அது என்னது சப்ளிகேஷன் ஆண்டவரிடத்தில் வேண்டுதல் என்று சொல்லி நம்ம சொல்லுகிறோம் ப்ரேயர் என்றாலே ஜபம் என்றாலே நம்ம எல்லாரும் என்ன சொல்லுகிறோம் வேண்டுகிறோம் ஆண்டவரிடத்தில் வேண்டுகிறது அப்படி தான் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதே போல் இந்த சப்ளிகேஷன் என்பது அதுதான் முக்கியமான அங்கம் ஆனால் நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தட் இஸ் ஆல்சோ ஒ பார்ட் ஆஃப் ப்ரேயர் நம்ம வந்து அநேக சமயத்தில் ஆண்டவரை ஒரு கோயில் மணியை போல் நினைக்கிறோம் அல்லது ஒரு கூப்பிட்டால் வரக்கூடிய ஒரு நபரை போல் நினைக்கிறோம் ஸோ நம்ம ஜபம் பண்ணும் பொழுது ஒரு கடமைக்காக இந்த சப்ளிகேஷன்ஸை மாத்திரம் வச்சு நமக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை மாத்திரம் வேண்டுதல் செய்கிறதற்கு ஜபத்தை வைத்து கொள்ளுகிறோம் ஆனால் நம்ம பார்த்தது போல் ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன அடுரேஷன் துதித்தல் நன்றி செலுத்துதல் ஒப்பு கொடுத்தல் இதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு கிறிஸ்தவன் அல்லது இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதன் ஆண்டோருக்குள்ள ஜீவிக்கின்ற ஒருவர் செய்யக்கூடிய ஒரு காரியங்கள் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை ஆண்டவரிடத்தில் நம்ம போய் தேவைக்காக மாத்திரம் நம்ம நிற்கக்கூடாது ஜபம் செய்யும் பொழுது இது எல்லா அங்கமாக நமக்கு சேர்ந்து வர வேண்டும் ஆகவே இந்த முக்கியமான பங்காகிய சப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதில் அர்த்தங்களை நம்ம பார்க்க போகும் என்றால் சப்ளிகேஷன்னா யூ ஆர் ரிக்வெஸ்டிங் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் யூ ஆர் ப்ளீடிங் என்று சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறீர்கள் நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் அல்லது நீங்கள் ஆண்டுவரிடத்தில் கெஞ்சுகிறீர்கள் என்று சொல்லலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்தில் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் ஆண்டோர் சொன்னார் உங்கள் ஜபத்தில் நீங்கள் அழப்பாதீங்கள் ஏன் அழப்பாதீங்கள்னு ஆண்டோர் சொன்னார்னா நிறைய பேர் ஜபம் என்று சொல்லும் பொழுது தங்களுடைய பெருமைக்காக அநேக நேரம் ஜபித்து கொண்டே இருப்பார் அந்த அநேக நேரம் ஜபம் செய்யும் பொழுது ஆண்டோர் சொல்கிறார் அப்படி நீங்கள் செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏனென்றால் பல லோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பரம பிதாவுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார் என்று சொல்கிறார் மத்தியோ ஆறு எட்டில் அதை வைத்து கொண்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நமக்கு எல்லாமே ஆண்டோருக்கு முன்னாடியே தெரியுமே நம்ம ஏன் ஜெபிக்கணும் நம்ம ஏன் ஆண்டோட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் வேதம் இன்னொரு காரியத்தையும் அதே இயேசுப்பா என்ன சொல்கிறார் மத்திய ஏழு ஏழில் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஆஸ்க் அண்ட் யூ ஷெல் ரிசீவ் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ ஏன் கேட்க வேண்டும் வை ஷுட் பி ஆஸ்க் த லாட் நம்மளுடைய ரிக்வெஸ்ட் நம்முடைய வேண்டுதல்லாம் ஏன் ஆண்டவருக்கு தெரியப்படுத்தணும் அது அவசியமா சில பேர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் வயதானவர்கள் கூட இது ஃபாரின் நாடுகளில் உண்டு இந்த கல்ச்சர் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க நடக்கிறதற்கே முடியாது இஃப் யூ ஆஃபர் அ ஹெல்பிங் ஹேண்ட் வாங்க நான் உங்களை நடத்தி கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லி ஒரு கை கொடுத்தீங்கன்னா இல்லை எனக்கு வேண்டாம் ஐ எம் ஆல் ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் இப்போ இந்தியாவிலேயும் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே நான் அநேகரை நம்ம பார்க்க முடிகிறது அல்லவா அவங்களுக்கு வந்து தங்கள் மேலேயே ஒரு நம்பிக்கை சில நேரம் அது ஒரு தன்னம்பிக்கை என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் இந்த தன்னம்பிக்கை ஓவராக போகும் பொழுது அது என்ன ஆயிரும் ஒரு பெருமையில் போய் முடியும் அந்த பெருமை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா சில வ முக்கியமாக நிறைய சின்ன குழந்தைகள் வயோதிபர்கள் எல்லாம் தாங்களாக எல்லா கரையத்தையும் செய்து வயோதிபர்கள் தாங்களே செய்ய வேண்டும் கட்டாயம் இல்லை என்றாலும் தாங்களே செய் வீட்டில் பிள்ளைகள் இருப்பாங்க வேலைக்காரங்க இருப்பாங்க அல்லது வீட்டில் உதவி செய்கிறவர்கள் நர்சஸ் இருப்பாங்க இதையெல்லாம் விட்டுட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க சில பேர் எனக்கு தெரிந்தே சில அம்மாமார் தாங்களே வேலையை இழுத்து போட்டு செய்வாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏதாவது ஒரு கால் வலி அல்லது கால் கீழே விழுந்து சில பேர் அதில் விழுந்து ஃப்ராக்சர் கூட ஆயிருக்காங்க அப்படிய
அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் அதே போல தான் ஆண்டவரிடத்தில் போகும் பொழுது காட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் அஸ் டு ஆஸ்க் வாட் வி நீட் நம்ம ஆண்டுட்டு போகும் பொழுது நான் ரொம்ப தன்னம்பிக்கையாக இருக்கேன் நான் ரொம்ப செல்ஃப் ரிலையண்ட்டாக இருக்கேன் நான் ரொம்ப செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கேன் அதனால் நானே இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் ஆண்டவரே ஐ கேன் டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்ல முடியாது அஃப்கோர்ஸ் ஆண்டுட்ட கம்ப்ளைண்ட்டோடையே நீங்கள் போக முடியாது எப்போ பார்த்தாலும் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிகிட்டே இருக்க முடியாது பட் யூ ஹாவ் டு டிபெண்ட் ஆன் காட் ஃபார் எவ்ரி திங் ஆண்டவர்கிட்ட எல்லாவற்றிற்காகவும் நீங்கள் வந்து சார்ந்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது அல்லவா ஸோ ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறதுல தப்பே கிடையாது லூக்கா பதினொன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பது முதல் பதிமூன்று வசனங்கள் இல்லையா அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் கேளுங்கள் அப்பொழுது கொடுக்கப்படும் கேட்கிறவன் எவனும் பெற்று கொள்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஹி ஹூ ஆஸ்க் ரிசீவ்ஸ் நம்ம தமிழ் பழமொழி ஒன்று உண்டு இல்லையா அழுத பிள்ளை பால் குடிக்கும் சொல்லுவாங்க அதாவது அழுகிற பிள்ளைக்கு இதோ பால் கிடைக்கும்பாங்க அப்படி தான் நம்மளும் ஆண்டவர்கிட்ட போய் கெஞ்சும் பொழுது ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம கூப்பிடும் பொழுது ஆண்டவர் நம்முடைய ரிக்வெஸ்ட் என்ன நம்முடைய வேண்டுதல் என்ன என்று பார்த்து நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் ஒரு தகப்பனுக்கு ஒரு பிள்ளைக்கு டாய்ஸ் வேணும்னு தெரியும் ஆனால் அந்த தகப்பன் என்ன நினைப்பான் அந்த குழந்த தன் இடத்துல வந்து அப்பா எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இன்னும் மிகவும் உற்சாகமாய் இன்னும் அதிகமாய் அந்த பிள்ளைக்கு வாங்கி தரணும் அப்படின்னு நினைப்பான் இல்லையா அதே போல தான் ஆண்டவரும் தம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மிடத்துல கேட்க வேண்டும் தனக்கு என்ன தேவை என்று சொல்லி கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிறார் எபேசியர் மூன்று இருபதுல நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவர் நாம் வேண்டிக் கொள்ளுவதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாய் தருவார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது சிலர் இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டையும் சொல்லுவாங்க நான் ஜெபிக்க வேண்டாம் நான் சொல்லி கேட்க வேண்டாம் ஆண்டவரிடத்துல அவருக்கு தான் எல்லாமே தெரியுமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் என்னை கேட்கறத விட அதிகமாக கொடுப்பார் என்று சொல்லுவாங்க உண்மைத்தான் ஆண்டவர் கொடுப்பார் ஆனால் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆண்டவரிடத்துல இது தான் வேணும் எஸ்அப்பா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களுடைய உண்மையான தேவையை அறிந்து உங்களுடைய வாஞ்சியை அறிந்து அது உங்களுக்கு நல்லதா அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமானதா என்று பார்த்து உங்களுக்கு கொடுக்க வல்லவராயிருக்கிறார் ஸோ ஜபம் வேண்டுதல் ஜபத்திலே நீங்க வேண்டுவது ஆண்டவரிடத்துல கேட்பது இட் இஸ் மேண்டேட்ரி அது கட்டாயம் நீங்க கண்டிப்பா கேட்டுதான் ஆகணும் அப்படி நீங்க கேட்கும் பொழுதுதான் நீங்க ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஜபத்திலே வேண்டுவது என்பது நாம் கேட்பது என்பது ஆண்டவரிடத்துல ஆண்டவரே எனக்கு இதை தாரும் என்று கெஞ்சுவது தட்ஸ் மேண்டேட்ரி அது வந்து கம்பல்சரி அது கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் உங்கள் ஜபத்திற்கு பதில் தர வேண்டும் அது ஆண்டவருடைய கடமை என்று சொல்லி நீங்கள் எப்படி எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதே போல் ஜபத்தில் நீங்கள் வேண்டுதல் செய்வது அது ஒரு கடமை ஆண்டவரிடத்தில் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் தட் இஸ் கம்பல்சரி யோவான் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து வசனங்களில் ஆண்டவர் சீஷரில் இடத்துல சொல்லுகிறார் என்ன சொல்கிறார் இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஒன்றையும் என் நாமத்தினாலே கேட்கவில்லை கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள்னு சொல்லார் சோ ஃபா யூ ஹாவ் நாட் ஆஸ்ட் எனி திங் இன் மை நேம் ஆஸ்க் அண்ட் யூ ஷெல் ரிசீவ் இட் ஸோ தட் யுவர் ஜாய் மே பி ஃபுல் என்று சொல்கிறார் கேளுங்கள் அப்பொழுது பெற்றுக்கொள்வீர்கள் இதுவரைக்கும் என் நாமத்தில் ஒன்று கேட்கவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது அதில் என்ன அர்த்தம் இதுவரைக்கும் சீஷர்கள் யூத கலாச்சாரத்தின்படி அவர்கள் பிதாவாகிய தேவனை நோக்கி தான் ஜெபித்திருக்கிறார்கள் ஏசு என்கின்ற நாமத்தை அவர்கள் பிரயோஜனப்படுத்தினது கிடையாது ஆனால் இப்பொழுது ஆண்டர் சொல்கிறார் என்னுடைய நாமத்தை யூஸ் பண்ணி பார் என் மூலமாக பிதாவினிடத்தில் வந்து பார் ஏசு என்கின்ற நாமத்தினால பிதாவை நீ வேண்டிக்கொள் அப்பொழுது இது எல்லாம் உனக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி சீஷரில் இடத்துல சொல்லுகிறார் இது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு காரியம் பாருங்கள் சீஷரில் அது வரைக்கும் பிதாவை டைரெக்டாக கூப்பிட்டவங்க இனிமேல் இயேசு என்ற நாமத்தில் கூப்பிடும் பொழுது நீங்கள் எதையெல்லாம் கேட்கிறீர்களோ அதையெல்லாம் உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்ளுவீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் யூ ஷால் ரிசீவ் வாட் எவர் யூ ஆஸ்க் இன் மை நேம் யோவான் பதினாலாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினாலாம் அதை தான் நான் பார்க்குறோம் என் நாமத்தினால நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் யூ ஷல் ரிசீவ் என்று சொல்கிறார் அப்போ சீஷர்கள் இப்பொழுது தான் இயேசுவை அறிந்தவர்கள் கொஞ்ச காலமாக தான் இயேசுவை அறிந்தவர்கள் அவர்களுக்கே அப்படி ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது காலாகாலமாய் இயேசுவை குறித்து அறிந்து இயேசப்பாவோடு கூட நம்ம ஜீவித்து ஆண்டவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் அவர் புத் புத்திர சுவிகாரத்தோடு நம்மளை பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் 
பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள்ள ஜீவிக்கிறார் என்கின்ற அச்சாரத்தோடு இருக்கிற நாம் ஏன் இயேசுவின் நாமத்தை வைத்து நம்ம இயேசு பாடத்துல இதெல்லாம் தாங்க இயேசப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க முடியாது கண்டிப்பாக கேட்கலாம் சீஷர்களுக்கே அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்த தேவன் சீஷர்களுக்கு அந்த கிஃப்ட் போல அந்த காரியத்தை கொடுத்த தேவன் அந்த பவரை கொடுத்த தேவன் நமக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நீங்களும் இதுவரை காண்ட ஒரு இடத்துல நீங்க எதுவும் கேட்கலன்னா இயேசுவே எனக்கு இதை தாரும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டு பாருங்களேன் கண்டிப்பா நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் அது மாத்திரமல்ல நாம் ஏன் இப்படி கேட்க வேண்டும் என்கின்றதற்காக ஒரு இரண்டு காரியங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் வை வி ஷுட் ரிக்வஸ்ட் த லார்ட் ஃபார் சர்டன் திங்ஸ் வை வி ஷுட் ஆஸ் த லார்ட் ஃபார் சர்டன் திங்ஸ் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம ஏன் ஆண்டு விடத்தில் கேட்க வேணும் முதல்ல அப்படி கேட்கும் பொழுது தான் நாம் அவருக்கு தெரியப்படுத்துகிறோம் இது இதெல்லாம் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கே சப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரியப்படுத்துகிறோம் நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்முடைய யோசனைகள் நம்முடைய இறுதியத்தில் தோன்றுகிற எல்லாம் அவற்றையும் அறிந்திருக்கிற தேவன் தான் அவர் ஆனாலும் கூட நம்ம ஆண்டவர் இடத்துல கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் நிச்சயமாக அந்த ரிக்வஸ்ட் எல்லாவற்றையும் அவர் தெரிய வேண்டும் என்று சொல்லி நினைப்பார் அப்படி தெரிவிக்கிறது நம்முடைய கடமை பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் பவுல் அதை தான் சொல்கிறார் ஆகவே எல்லா காரியங்களையும் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தினாலும் விண்ணப்பத்தினாலும் கத்திற்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்று சொல்கிறார் யூ ஷுட் லெட் எம் நோ யூ ஷுட் லெட் எம் நோ யோர் நீட்ஸ் என்று சொல்கிறார் எது எது உங்களுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் தெரியப்படுத்தணும் சங்கீதம் இருபத்தி எட்டு ரெண்டில் அதை தான் பார்க்குறோம் அதே போல் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ஒன்று இரண்டில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது தாவிதை சொல்கிறான் ஆண்டுவரை நோக்கி சத்தமிட்டு கூப்பிடுகிறேன் ஆண்டுவரை நோக்கி சத்தமிட்டு கெஞ்சுகிறேன் அதே போல என்னுடைய கண்ணீர் சமூகத்தில் வைக்கிறேன் என்னுடைய நெருக்கங்களை எல்லாம் அறிக்கையிடுகிறேன் என்று சொல்கிறான் அதே போல ஐ எம் கிராயிங் ஐ எம் லெட்டிங் மை டியர்ஸ் ஃபிளோ இன் யோர் பிரசன்ஸ் அட் த சேம் டைம் அண்ட் ஒரே என்னுடைய நெருக்கங்களை எல்லாம் ஐ எம் லெட்டிங் யூ நோ ஆல் மை ட்ரிபியூலேஷன்ஸ் என்னுடைய நெருக்கங்களை எல்லாம் நான் அறிக்கையிடுகிறேன் கன்ஃபஸ் பண்ணுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றான் எவ்வளோ அருமையான காரியம் பாருங்கள் நம்ம அப்படி இருக்க மாட்டோம் அநேக சமயங்களில் ஆண்டுட்ட சொல்கிறத விட்டுட்டு நம்ம மற்றொரு இடத்துலலாம் நம்முடைய காரியங்களை சொல்லி கொண்டிருப்போம் அப்படி நீங்கள் பழகாதீங்க தட்ஸ் நாட் அ குட் ஹேபிட் முதல்ல நம்ம ஆண்டு விடத்தில் நம்ம எல்லாவற்றையும் சொல் சில பேர் பயப்படுவார் இதை போய் எப்படி ஆண்டுகிட்ட சொல்கிறது இதை போய் நான் எப்படி ஜபிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் காட் வாண்ட்ஸ் டு நோ அப்போ தான் நீங்கள் எவ்வளவு ஆண்டு விடத்தில் நெருங்கிய ஒரு ஐக்கியம் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று தெரியும் அது சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது நீங்கள் யோசித்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது வேலை செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஏசப்பாட்டை அப்படியே பேசுவது போல் ஜெபித்து கொண்டே ஏசப்பா எனக்கு இதெல்லாம் தேவையாக இருக்கு ஏசப்பா நீங்கள் எப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்கன்னு நீங்கள் சொல்லி கொண்டே இருக்கலாம் ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் சொல்லுகிறேனே எங்களுடைய வீட்டில் ஒரு பழக்கம் உண்டு அது என்ன பழக்கம் எந்த நேரம் எப்போ வேண்டும் கடைக்கு போனாலும் சரி கடையில் என்ன பொருள் வாங்க போனாலும் சரி எல்லாரும் ஒரு சின்ன யார் யார் கடைக்கு போகிறோமோ நாங்கள் எல்லாம் ஒரு சின்ன கண்ணை மூடி ஒரு சின்ன ஜபம் செய்து விட்டு தான் போவோம் என்ன ஜபம் பண்ணுவோம் ஏசப்பா பெரிய லாங் ப்ரேயர்லாம் கிடையாது ஏசப்பா நீங்கள் நாங்கள் இன்றைக்கி கடைக்கு போகிறோம் எங்கள் கூட வாங்க எங்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க எங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள அது சரியாக எங்களுக்கு கிடைக்க நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஜெபிச்சுட்டு போவோம் நீங்கள் பாருங்கள் நான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் எங்கள் அம்மா இப்படி தான் ஜெபிச்சுட்டு தான் கடைக்கு போவாங்க அதே போல் இப்போ நாங்களும் ஃபேமிலியானக்கப்புறம் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு தான் போவோம் இப்படி ப்ரேயர் பண்ணிட்டு போகும்பொழுது அந்த கடையில் நீங்கள் மனசில் எந்த கலர் ட்ரெஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா கூட அந்த ட்ரெஸ்ஸை ஆண்டவர் எடுக்கும்படியாக செய்வார் அது ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல நல்ல கடையில் நல்ல கிடைக்கும்படியாக செய்வார் நாங்கள் போய் ட்ரெஸ்ஸு இந்த ட்ரெஸ்ஸை நான் வேர் பண்ணி அல்லது அந்த சாரியை வேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது எல்லோரும் கேட்பாங்க இது எங்கே எடுத்தீங்க இது எப்படி எடுத்தீங்க இது நல்லா இருக்கே அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ நான் சொல்லுவேன் இந்த கடை பேரை சொல்லுவேன் அல்லது இந்த ஊரில் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போ சொல்லும் பொழுது நிறைய பேர் நான் சொல்ல கேட்டிருக்கேன் இங்கே தான் எடுத்தீங்களா நாங்களும் அந்த கடைக்கு இத்தனை வருஷமாக போகிறோம் எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சில நேரம் ஃபன்னியாக இருக்கும் காமெடியாக இருக்கும் ஆனாலும் அது வந்து இட்ஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப்
ஆண்டவரிடத்தில் உங்களுடைய ரிக்வஸ்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியப்படுத்தும் பொழுது என்ன நடக்கிறது பெரியமானவர்களே அங்கே நம்ம ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லும் பொழுது பெரிய அற்புதங்களை நம்ம பார்க்குறோம் we are seeing great and mighty things happen in our life eremia 33 3 la adha da andur chelugirar ennai nokki koopadu naan unak ariyadadum ettadadumana periya kaaryangalai cheyven call unto me endru chelugirar ennai nokki koopadu appdin sonna enna artham avara paartha andurudathila chollanuma எல்லாரும் அப்படி தான் தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவரை பார்த்து அப்படி தான் கூப்பிட்டுருக்குறாங்க ஆண்டவரே எங்களை ரட்சியும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே இந்த காரியம் இப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் கண்டிப்பாக இறங்கி பெரிய அற்புதங்களை செய்து தம்முடைய நாமத்தை மகமைப்படுத்துகிறார் சங்கீதம் ஐம்பது பதினைந்தில் அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் என்ன பார்க்குறோம் ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு உத்தரவு அருளி உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் என்று சொல்கிறார் ஆபத்து காலத்தில் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடணும்னு சொல்கிறார் அப்போ நம்ம ப்ரேயரில் டெய்லி கூப்பிடணுமா இல்லையா ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லணுமா இல்லையா ஆண்டவரே இந்த கஷ்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் பாருங்கள் இந்த கஷ்டங்களெல்லாம் நம்ம யோசிக்கும் பொழுது அநேக அற்புதங்கள் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறத நம்ம பார்க்கும் பொழுது நிறைய சமயங்களில் நம்ம யோசிக்கிறோம் ஏன் நமக்கு நடக்கலை ஏன் நமக்கு இந்த காரியம் வாய்க்கலை அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவரிடத்தில் நீங்கள் சரியாக ஆண்டவரிடத்தில் உங்களுடைய ரிக்வஸ்ட்டெல்லாம் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறீங்களா விண்ணப்பங்களை சொல்லி இருக்கிறீங்களான்னு சொல்லி உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க பெரிய மாணவர்களே பல சமயங்கள் ஏதா ஒரு கஷ்டம் நடந்தா இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்ட் என்ன தெரியுமா இப்ப நடக்கிற காரியம் என்ன தெரியுமா யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க அல்லது யாராவது ஒரு ரிலேட்டிவ் இருப்பாங்க உடனே அவங்களுக்கு ஃபோனை போட்டு உடனே அவங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பி இப்படி எனக்கு கஷ்டம் இருக்குது இப்படி எனக்கு அப்படி நடக்குது இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி உடனே தெரியப்படுத்துறோம் அப்படி தெரியப்படுத்துறது மற்ற மனுஷர்களிடத்துல தெரியப்படுத்துறதுக்கு பதிலா நீங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் தெரியப்படுத்தி பாருங்கள் பெரிய அற்புதங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள் உதாரணமாக நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லி ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி நான் உங்களுக்கு முடிக்க விரும்புகிறேன் வேதத்தில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ஐந்து முதல் நாற்பத்தி மூன்று வசனங்கள் ஒரு சம்பவம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது என்ன சம்பவம் ஒரு குருடன் அந்த இடத்துல இயேசுப்பாவும் அநேக ஜனங்களும் போகிறது இந்த குருடனுடைய காதில் சத்தம் விழுகிறது அப்போ இந்த சத்தம் விழுந்த உடனே அவன் என்ன செய்கிறான் இது என்ன நடக்கிறது என்று சொல்லி மற்றொரு இடத்துல கேட்குறான் இவன் பிச்சை எடுத்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு மனிதன் அப்போது கேட்கும் பொழுது ஜனங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க ஏசு இந்த வழியாக கடந்து செல்கிறார் ஜீசஸ் இஸ் பாசிங் பாய் என்று சொல்கிறார் உடனே இந்த குருடன் என்ன செய்தான் தெரியுமா அந்த மனிதன் லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இயேசுவே தாவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி கூப்பிடுறான் ஜீசஸ் சன் ஆஃப் டேவிட் ஹாவ் மர்சி ஆன் மீ என்று சொல்லி கூப்பிடுகிறான் அவன் சத்தமிட்டு கூப்பிடுகிறான் ஜனத்தின் இறைச்சல் பயங்கரமாக இருக்கிறது பட் இறைச்சல் இருந்தும் கூட அவன் அதை பற்றி அவனுக்கு ச பிரச்சனையே கிடையாது இவனுடைய சத்தம் இயேசுவின் காதுகளிலே விழ வேண்டும் என்று சொல்லி இவனுக்கு ஒரு முடிவு இருந்தது ஆகவே சத்தமாக அண்டோரை நோக்கி கூப்பிடுறான் அப்போ முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் என்ன நடக்கிறது எல்லாரும் முன்னெடுப்பார் அவனை அமைதியாக இருக்க சொல்கிறார் சத்தமிடாதே அமைதியாயிருன்னு சொல்கிறாங்க ஆனாலும் அவன் இன்னும் அதிகமாய் கூப்பிட்டான் எவ்ரி ஒன் ட்ரை டு சைலன்ஸ் ஹிம் பட் ஹீ ஷவுட்டட் ஆல் த மோல் ஜீசஸ் சன் ஆஃப் டேவிட் ஹாவ் மர்சி ஆன் மீ அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றான் இன்னும் அதிகமாக இன்னும் அதிகமாக அவன் சத்தம் போட்டு கூப்பிடுகிறத நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே இப்படி நம்ம சத்தமிட்டு கூப்பிடுகிறோமா ஆண்டு ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஒரு வேலை எல்லாத்துக்கு முன்னாடி சத்தமாக ஜபிக்க வேண்டாம் ஆனால் நீங்கள் ஜபித்து பாருங்களேன் ஆண்டவர்கிட்ட உங்களுடைய ரிக்வஸ்ட்டை தெரியப்படுத்துங்களேன் இந்த பிளைண்ட் மேன் இந்த குருடன் யார் என்று சொல்லி இயேசுவுக்கு தெரியாது ஒருவேளை அவனுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் பட் ஜீசஸ் டிட் நாட் நோ அந்த நேரத்தில் ஃபிசிக்கலாக உலக பிரகாரமாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த பிளைண்ட் மேனை ஆண்டவர் கடந்து போயிருக்கலாம் ஆவிக்குள்ள அவர் தெரிந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம சொல்கிற காரியம்தான் பட் இவனுக்கு ஒரு சுகம் வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசப்பா யோசித்து அவனை நின்று அவனை சுகப்படுத்தவில்லை ஆனால் அந்த பிளைண்ட் மேன் இயேசு கடந்து போனதை அறிந்து இயேசுவே எனக்கு இறங்கும் லாட் ஹாவ் மர்சி ஆன் மீ என்று கூப்பிடுகிறான் அந்த குருடன் கூப்பிடுகிற சத்தத்தை எல்லாரும் அமைதியாக இருக்க சொன்னாங்க எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க இயேசப்பா பேசுவாரோ ஆண்டவர் வேகமாக போகிறாரு இவன் ஏன் தொந்தரவு பண்ணுறான் அமைதியார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இயேசுவே இவனை பார்க்கல அப்போ ஏன் இவன் கத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஆனால் இயேசு நின்றார் நின்று அவன் என்னிடத்துல வரவழைத்து வாருங்கள் என்று சொல்கிறார் ஜீசஸ் ஆஸ்தம் டு கால
அவளை கூட்டிட்டு வந்தாங்க வந்தோடனே இயேசு கேட்டார் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய் நீ ஜீசஸ் ஜீசஸ்ன்னு கூப்பிட்டியே இவ்வளோ சத்தமாக என்னை பார்த்து கூப்பிட்டியே நான் உனக்கு என்னப்பா பண்ணணும் வாட் யூ வாண்ட் மீ டு டூ ஃபர் யூ அருமையான கேள்வி பாருங்கள் அப்படி ஒரு சர்வ வல்லமி உள்ள தேவன் உங்களை என்னையும் பார்த்து வாட் டு யூ வாண்ட் மீ டு டூ ஃபர் யூ என்று சொல்லி கேட்டால் நமக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா நிறைய கதைகளில் படிக்கிறோம் தேவதைகள் வர்றது அல்லது ஏதாவது ஒரு ஜீனி வந்து நம்ம முன்னாடி நின்று உனக்கு என்ன தேவை மூணு தேவை சொல் நாலு தேவை சொல் ரிக்வஸ்ட் சொல் அப்படின்னு அலாதீன் போன்ற கதைகளெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ஆனால் எங்கே எல்லாவற்றையும் படைத்த சிருஷ்டி கர்த்தர் இந்த குருடனை பார்த்து கேட்கிறார் உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய் உடனே குருடன் சொன்னால் ஆண்டவரே நான் குருடனாக இருக்கிறேன் நான் பார்வை இல்லாமல் இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் உடனே அவனை தொட்டு சுகப்படுத்தினான் அவன் சுகமடைந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தி செல்கிறான் பெரிய மாணவர்களே நீங்கள் கூப்பிடும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு நாளும் உங்களுக்கு ஒரு செவிட்டு காத திருப்பிறது போல திருப்ப மாட்டார் நம்ம ஜெபிக்கிறது யார் இடத்துல ஜெபிக்கிறோம் வி ஆர் ப்ரேயிங் அண்ட் டு த லிவிங் காட் யு ஆர் சப்மிட்டிங் யுவர் சப்ளிகேஷன்ஸ் டு த லிவிங் காட் நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் வேணும் ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் வேணும் அல்லது உங்களுக்கு தேவையான ஒரு லீவே வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த அதிகாரிகள் இடத்துல போய் உங்களுடைய ரிக்வஸ்ட்டை வைக்கணும் அப்பொழுதுதான் அந்த அதிகாரிகள் உங்களுக்கு சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க அதே போல தான் நாம் ஆண்டவர் இடத்துல நம்முடைய எல்லாவற்றையும் கொடுக்கணும் ஆண்டவரே இதை நீங்கள் எனக்கு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவரை பார்த்து நீங்கள் கெஞ்சணும் இந்த குருடன் அப்படி கெஞ்சினான் அவன் சத்தமிட்டு கெஞ்சினதை ஜீசஸ் கேட்டு இயேசு கேட்டு அவருடைய வழியில் நின்றார் நீங்கள் சத்தமிட்டு கூப்பிடும் பொழுது கண்டிப்பாக ஆண்டவர் நின்று கேட்பார் உனக்கு என்ன வேண்டும் What do you want me to do for you? நான் என்ன செய்யணும்னு நீ நினைக்கிறேன் மகனே மகளே உன்னுடைய ரிக்வஸ்ட்டை கேட்குறதுக்கு தான் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் இல்லையா ஆனால் நீங்கள் கூப்பிடுறீங்களா ஆண்டவர்கிட்ட உங்கள் வேண்டுதல்களை தெரியப்படுத்துகிறீங்களா ஒன்றியோ ஒன் ஐந்து பதினாலு பதினைந்தில் நம்ம பார்க்குறோம் நாம் அவரை கூப்பிடும் பொழுது அவரிடத்தில் நம்மளுடைய விண்ணப்பங்களை செலுத்தும் பொழுது அவர் நமக்கு பதில் கொடுக்கிறார் என்பதை நாம் அவரை குறித்து வைத்திருக்கிறதான தைரியம் என்று சொல்கிறான் வி ஆர் ஷியோர் அண்ட் வி ஆர் ஹோப்ஃபுல் வி ஹாவ் த கரேஜ் வி ஹாவ் தி அஷ்யூரன்ஸ் தட் ஹி வில் ஆன்சர் அஸ் அவர் ஒரு நாளும் ஏதோ மறித்து போனவர் போல அல்லது உயிரில்லாதவர்களைப் போல நம்முடைய நம்முடைய ரிக்வஸ்ட் நம்முடைய வேண்டுதல்களை அப்படியே விட்டு திரும்பி போகவே மாட்டார் பிரியமானுள்ளே யூ கேன் பி ஷுவர் ஆஃப் தட் நீங்கள் நூறு சதவீதம் அதில் நீங்கள் ஷுவராக இருக்கலாம் நீங்கள் நிச்சயமாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி ஏசப்பா ஒரு வேலை கேட்காமல் இருக்கலாம் அல்லது நாளைக்கு கேட்காமல் இருக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த நேரம் வர வேண்டுமோ அந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக அந்த பதில்களை கொடுத்து உங்களை சந்தோஷப்படுத்துவார் அவருடைய சித்தத்தின்படி நீங்கள் கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசிர்வாதம் உண்டு மிகுந்த பலன் உண்டு அதைத்தான் நம்ம வேதத்தில் திரும்ப சொல்லுகிறோம் நீங்கள் இன்றைக்கு ஒரு முடிவு எடுங்க என்ன சின்ன காரியமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய காரியமாக இருந்தாலும் சரி நான் இயேசுவின் இடத்துல என்னுடைய வேண்டுதல்களை எல்லாம் தெரியப்படுத்துவேன் என்னுடைய ஜீவன் உள்ள தேவனிடத்துல நான் இயேசுவே எனக்கு இறங்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கூப்பிட்டு இயேசப்பா எனக்கு இப்படி வேணும் இயேசப்பா எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவரிடத்துல நான் ஷேர் பண்ணுவேன் அப்படி நான் ஷேர் பண்ணும் பொழுது இயேசப்பா எனக்கு பதில் கொடுப்பார் என்கின்ற நிச்சயத்தோடு நான் இருக்கேன்னு சொல்லுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு வேண்டுதல்களை எல்லாம் பதில் தருவார் நெவர் ஹெசிடேட் ஆண்டவரை கூப்பிடுறதுக்கு ஒரு நாளும் நீங்கள் தயங்கவே கூடாது பிரியமானவர்களே நான் பாவி நான் நீதிமான் அல்ல எந்த நேரத்தில் கூப்பிடலாமா இந்த ரிக்வஸ்ட்டை சொல்லலாமா அப்படிலாம் சொல்லவே கூடாது நீங்கள் ஏன்னா யூ கேன் கால் அட் எனி டைம் ஆண்டவரை நீங்கள் எப்போனாலும் கூப்பிடலாம் எதை வச்சும் கூப்பிடலாம் ஹி இஸ் அவைலபிள் டு யூ ஆன்சர் யுவர் ரிக்வஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டே த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அ இயர் உங்களுடைய வேண்டுதல்களை கேட்குறதுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களும் அவர் ரெடியாக இருக்கிறார் அவர் மற்றவர்களைப் போல அல்ல ஸோ என்றைக்குன்னு வேண்டுமானாலும் எப்போ வேண்டும் என்றாலும் எதையாகிலும் ஆண்டவரிடத்தில் நீங்கள் சொல்லலாம் அவர் உங்கள் வேண்டுதல்களுக்கு பதில் தருவார் 
நம்ம செபிப்போமா எங்கள் செபங்களை கேட்கிற எங்கள் பரலோக பிதாவை அப்பாமுடைய சமூகத்தில் எங்கள் செபங்களை எங்கள் விண்ணப்பங்களை ஊற்றிவிட எங்களுக்கு அருள் தாருங்க ஆண்டவரே இந்த அருமையான சகோதர சகோதரிகளுக்கு உங்களுடைய ஜெபத்தை பற்றி நாங்கள் எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நீங்கள் சொல்லி கொடுக்க கொடுத்த கிருபை காய்மக்க நன்றி அப்பா உங்களுடைய வேதத்தின்படி நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது எல்லா விண்ணப்பங்களையும் உடைய சமூகத்தில் ஊற்றிவிட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்குறோமே இயேசுவே என்னுடைய இறுதியத்தில் எல்லாம் இருக்குது அப்பா நீங்கள் தெரிந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இப்படி எப்படி உங்களுடைய விண்ணப்பம் உங்களுடைய சமூகத்தில் விண்ணப்பங்களை ஊற்ற வேண்டும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களை கற்றுத்தாரும் அவருடைய ஜெப வாழ்க்கையை நீங்கள் அதிகரித்தரலும் அப்பா அவருடைய ஜெப வாழ்க்கையை இன்னும் நீங்கள் அதிகமாக ஒரு பாஃபுல்லாக வல்லமை உள்ளதாக நீங்கள் மாற்றித்தாருங்க இப்பொழுதும் அவர்கள் என்னென்ன வேண்டுதல்களுக்காக என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறார்களோ அந்த வேண்டுதல்கள் எல்லாம் கேட்கப்பட நீங்கள் உதவி செய்யுங்கப்பா எல்லா தடைகளை நீக்கி போடுங்க வேண்டுதல்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கும் பொழுது நீர் நாங்கள் கேட்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் அதிகமாய் செய்கின்ற தேவன் அப்படி அதிகமாய் செய்து உடைய நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்தும் உடைய பிள்ளைகளை சந்தோஷப்படுத்தும் ஏசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்